ए गाइज वेलकम टू अ वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरी डे और ये इट्स अ डेली ब्लॉग गाइज ठीक है इट्स इट्स जस्ट अ डेली ब्लॉग अच्छा इस वीडियो में मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ एस एम ए इन्वर्टर ट्राई पावर सिक्सटी नहीं ट्राई पावर भी नहीं एस एच पी सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव किलो वॉट का ये एस एम ए का इन्वर्टर है और भाई आज से तीन साल पहले मैंने अपने सैमसंग ई टू फिफ्टी से एक वीडियो अपलोड किया था YouTube पे कि एस का एल सी एस टूल कैसे चलाते हैं भाई एस का ये जो इन्वर्टर है ना जो आदमी ख़रीदता है उसको एक बीमारी हो जाती है एल सी एस टूल वाली एल सी एस टूल अगर आपने नहीं सुना होगा तो होता क्या है कि इस इन्वर्टर के साथ अपना एक डेडिकेटेड मॉड बस कम्युनिकेशन डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टर मैनेजर ठीक है इस इन्वर्टर में ऐसी कैपेबलिटी नहीं है कि कुछ आर एस फोर एट फाइव पोर्ट लगाओ जिसमें आप दो डेटा केबल लगा के इसका डेटा फैच कर लो इस इन्वर्टर में सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि पहले आप इसमें से एक लैंड केबल लगाते हो लैंड केबल निकल के इन्वर्टर मैनेजर में जाता है इन्वर्टर मैनेजर उस डेटा को रॉ डेटा को प्रोसेस करता है तब आप उसको मॉड बस में ला के अपने स्कार्डा से इंटरफेस कर सकते हो ठीक है भाई इतना क्या बताऊँ मतलब इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर आप अभी भी उसी बैलगाड़ी को चला रहे हो इसमें क्या कर रहे हो भाई क्या कर रहे हो आप ठीक है मतलब देखिए इट इज़ अ स्ट्रिंग इन्वर्टर ठीक है स्ट्रिंग इन्वर्टर जब भी आप सोलर पावर प्लांट डिज़ाइन करते हो तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू चूज़ योर स्ट्रिंग इन्वर्टर ठीक है मल्टी एम इन्वर्टर तब आप लगाते हो जब आपके रूफ टॉप पर बहुत सारे इंक्लिनेशन रहते हैं अलग अलग तरीके का स्लोप होता है देन एट दैट टाइम जो आपके मल्टी एम का इन्वर्टर रहता है वो आपको हेल्प आउट करता है मैक्सिमम प्रोडक्शन को अचीव करने में लेकिन ऐसे में इन्वर्टर मैं इसको स्ट्रिंग इन्वर्टर प्योरली uh, नहीं कह सकता क्योंकि इस इन्वर्टर के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ आप इस इन्वर्टर में एस का इन्वर्टर देखोगे दिस इज 75 फाइव किलो वॉट का इन्वर्टर है ठीक है मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ एस एच पी सेवेंटी फाइव किलो वॉट का इन्वर्टर है ठीक है ये लिखा हुआ है एस एच पी सेवेंटी फाइव ठीक है अब इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अच्छा ड्रॉबैक मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसा है डिज़ाइनर ने ही इसको चूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ द साइट कंडीशन क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो रूफ टॉप स्लोप है जो अभी मैं इंडस्ट्री के ऊपर खड़ा हूँ ये एकदम सिमेट्रिकल है मतलब एक ही डायरेक्शन में है एक ही स्लोप है तो मतलब अगर आप मॉड्यूल लगा रहे हो आपको मल्टी एम इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है ठीक है क्योंकि अलग अलग स्लोप नहीं है सिमिलर सिमेट्रिकल स्लोप है तो हमने क्या किया है कि इस इन्वर्टर में एक अप, इसका स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स लगा दिया है ठीक है स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स के थ्रू हम जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव केबल रहती है उसको कंबाइन करके इस इन्वर्टर में ले जाते हैं तो वो मैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन मैं ड्रॉबैक बताता हूँ यार बहुत बड़ा सिरदर्द है एज अगर आप एज अ डिज़ाइनर हो ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इशू आता है प्लस भाई अगर एस का भी कोई बंदा अगर सर्विस इंजीनियर या सेल्स इंजीनियर या डिज़ाइन कंपनी अगर इसको देख रही होगी सो आई एम दी एंड यूज़र आई एम दी एंड क्लाइंट ऑन द साइट जो डेली बेसिस पे इस इन्वर्टर की तेल मालिश कर रहा है तो आप देखिए मेरा दर्द समझिए अगर मुझको गाली देना है आप गाली भी दे सकते हैं ठीक है बट इफ़ यू वॉन्ट सम रियली गुड फीडबैक फ्रॉम एन एंड यूज़र तो आप इस वीडियो को देखिए आपको समझ में आएगा कि दिक्कत क्या है ठीक है ये है इन्वर्टर सिंगल एम पी पी टी मैं बोलूँगा क्योंकि सिर्फ एक ही पॉजिटिव और नेगेटिव केबल आ रहा है और फिर यहाँ से वो डी सी कन्वर्ट होने के बाद हमारे ए सी में कन्वर्ट हो जा रहा है ठीक है तो इस इन्वर्टर को मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं यहाँ पे एक इन्वर्टर के रिप्लेसमेंट के लिए ही आया हुआ था सब कुछ खुला हुआ है इन्वर्टर को हमने उतार दिया है ये आप देखेंगे इसके माउंटिंग कैनो चेसेस है इस पर माउंट करके रखा था ठीक है माउंट अनमाउंट करना बहुत आसान है सभी स्ट्रिंग इन्वर्टर का आसान होता है तो इसको मैंने अनमाउंट कर दिया ख़राब हो गया टूल्स टूल्स बहुत ज़रूरी हैं एज एन इंजीनियर अगर आप एज एन इंजीनियर साइट पे आ रहे हो अपने टीम्स के साथ तो आपके पास नेसेसरी टूल्स होना बहुत ज़रूरी है टूल्स नहीं है विदाउट टूल्स कैसे काम करोगे यार आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो और आपके पास पिस्तौल नहीं है गन नहीं है हथियार नहीं है तो कैसे लड़ाई जीतोगे ठीक है बहुत हो गई डायलॉग वाजी अब मैं आपको इसका स्ट्रिंग कम्बाइनर बॉक्स दिखाता हूँ तो ये है इसका स्ट्रिंग कम्बाइनर बॉक्स एक मिनट कहाँ से बंद है ये कहाँ से बंद है हाँ खुल गया तो स्ट्रिंग कम्बाइनर बॉक्स में क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे रूफटॉप से सारी जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रिंग आ रही हैं वो इस स्ट्रिंग कम्बाइनर बॉक्स में जा रही हैं सारे डीसी फ्यूजेस मैंने खोल दिए हैं क्योंकि इन्वर्टर आइसोलेटेड है ठीक है स्ट्रिंग कम्बाइनर बॉक्स में फिर ये हमारा डी ब्रेकर लगा हुआ है ठीक है और ये डी ब्रेकर जो हमारा कंपनी का है दैट इज़ सोको दिस इज़ अ चाइनीज़ मेक कंपनी ठीक है 
ठीक है जल रहा है इसमें लगा हुआ है ट्रीना सोलर का हमारा कम्बाइनर बॉक्स है तो ट्रीना सोलर जाने भाई सोको मैं कंपनी कौन सी है ठीक है इसमें वैसे स्ट्रिंग मॉनिटरिंग यूनिट भी लगा हुआ है कम्युनिकेशन कार्ड ये यहाँ पे लगा हुआ है ठीक है तो जितनी भी नेगेटिव स्ट्रिंग इसमें जा रही है तो छोटी छोटी सिटीज़ इसमें लगी हुई हैं यहाँ से कनेक्टेड है तो हमें पता लगता रहता है कि हमारे एक एक स्ट्रिंग में कितना करेंट और कितना वोल्टेज चल रहा है तो स्ट्रिंग लेवल की मॉनिटरिंग करने के लिए जो स्ट्रिंग का माइनर बॉक्स है बहुत ज़रूरी है ठीक है हालांकि ये इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है मतलब मैंने आपको दिखा दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है सारी पॉजिटिव केबल यहाँ पे कंबाइन हो गई एक पॉजिटिव केबल बन गई और सारी डीसी केबल यहाँ पे कंबाइन हो गई एक डीसी केबल बन गई तो अब यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव केबल और एक निगेटिव केबल मिल गई है और ये जा रही है आपके इन्वर्टर के अंदर अब यहाँ से जो है चक्कर चालू हो जाता है कि जब आपकी सारी डीसी स्ट्रिंग कॉमन हो गई सारी पॉजिटिव स्ट्रिंग कॉमन हो गई नेगेटिव स्ट्रिंग कॉमन हो गई और वो इन्वर्टर के अंदर चली गई तो अब सबसे बड़ा यहाँ पे दर्द ये है मेरे से मेरे साथ कि अब मान लो आपके इन्वर्टर में दस स्ट्रिंग लगी हुई है ठीक है एक स्ट्रिंग में आपका इंसुलेशन फॉल्ट आ गए छत पे समझ लो मतलब किसी ने पैर रख दिया तार कट गई उसमें पानी चला गया बंदर ने काट दी या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ ठीक है तो अब उसमें अर्थिंग फॉल्ट आएगा ठीक है अब उस उस एक स्ट्रिंग में अर्थिंग फॉल्ट आएगा तो क्या होगा ये पूरा का पूरा इन्वर्टर बंद हो जाएगा ठीक है वो इसीलिए इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कम्बाइनर बॉक्स लगाया है ताकि उस स्ट्रिंग को चेक करके हम आइसोलेट कर दें ताकि ये इन्वर्टर स्टार्ट हो जाए ठीक है लेकिन जो सबसे बड़ा दर्द है इस इन्वर्टर को चेक करने के लिए वो है इसका इन्वर्टर मैनेजर अब वो मैं आपको दिखाता हूँ इस इन्वर्टर में से एक लैंड केबल निकलती है ठीक है अच्छा ये अच्छी बात है कि इसमें डेटा प्लस और डेटा माइनस नहीं लगाना पड़ता है इसमें स्टैंडर्ड लैन हमें लगाना पड़ता है ठीक है और लैन की क्रिम्पिंग थोड़ी सी टफ होती है बट इफ़ यू नो हाउ टू क्रिम्प लैन केबल देन इट्स वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट टू लूज लेकिन अब जब वो लैन केबल इन्वर्टर की तरफ से आती है तो ये सबसे बड़ा ये जो यहाँ पर लगा हुआ है इन्वर्टर मैनेजर ये एस का ही डिवाइस है और जब तक ये आप ये नहीं लगाओगे ना ठीक है इसको अलग से डीसी कन्वर्टर से सप्लाई भी देना पड़ता है तो इट इज़ लाइक एन ऑक्जरी कंजम्पशन मतलब प्लांट के अलावा जनरेशन के अलावा हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ रहा है इस इन्वर्टर मैनेजर को चलाने के लिए ठीक है तो भाई प्लीज़ यार बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे इन्वर्टर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है जैसे मैं आपको हुआवे इन्वर्टर का बताता हूँ हुआवे स्ट्रिंग इन्वर्टर उसका अपना एक यूएसबी पोर्ट है और यूएसबी पोर्ट में आप वाईफाई डिवाइस लगा के या केबल लगा के या ब्लूटूथ डोंगल लगा के आप उसका एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप है जिसमें इन्वर्टर की सारी इन्फॉर्मेशन को आप फेच कर सकते हो सबसे अच्छी बात डेटा एक्सट्रैक्ट करने के अलावा आप इन्वर्टर का फर्मवेयर भी अपलोड कर नया अपग्रेड कर सकते हो मोबाइल ऐप के थ्रू और इन्वर्टर का जो इवेंट लॉग डेटा लॉग या फेलियर लॉग होता है उसको वहां से डाउनलोड करके सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्टली भेज सकते हो तो इतना आसान यार अगर कोई चीज आप मोबाइल से कर सकते हो तो क्यों जबरदस्ती लैपटॉप लेके आओ लैंड केबल लेके आओ साइट पे भाई मतलब दिमाग का हद करा दिए भाई ऐसे में यार क्यों ऐसा काम करा रहे हो यार इतनी अच्छी कंपनी है ठीक है तो आइए अब मैं एस में एल टूल के दर्द के बारे में भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे देखिए मैंने अपने लैपटॉप सेटअप कर रखा है ठीक है अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर में ऑन कर दूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि एस एम एल सी एस टूल के बारे में और क्या क्या है जस्ट अ मोमेंट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है तो बहुत सारे टेक्निकल काम करने पड़ते हैं साइट पे ताकि ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा सकूं ओके फाइनली द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड नाउ लेट मी टर्न टूवर्ड्स द लैपटॉप अच्छा एक सबसे बड़ा धोखा जो <laughs> जो मैं आपको बता दूँ एस एम के साथ होता क्या है एस एम का जब साइट पे आपका इशू आता है और एस एम सर्विस प्रोवाइडर आपको बोलता है कि आप साइट पे लैपटॉप और लैंड केबल लेके जाइए एंड यू नो आपको इन्वर्टर मैनेजर में लैंड केबल कनेक्ट करनी है एंड यू नीड टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर कॉल दी एल सी एस टूल ठीक है तो हम इनसे पूछते हैं कहाँ मिलेगा एल सी एस टूल तो ये कहते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए तो ठीक है मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गया मैंने एल सी एस टूल लेटेस्ट 1.9 वर्जन कोई था उसको डाउनलोड किया ठीक है डाउनलोड करने के बाद साइट पे आया लैंड केबल लैपटॉप में लगाई सॉफ्टवेयर चलाया अब वो चल ही नहीं रहा है ठीक है सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन किया भाई क्यों नहीं चल रहा तो उसने कहा कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैंने कहा वन जो लेटेस्ट आपकी वेबसाइट पर पढ़ा है तो कहते क्या है तो सर्विस प्रोवाइडर अब सुनिए कहता क्या है कि नहीं वो जो है 
नया वर्जन आ गया है 2.0 जो हमारी वेबसाइट में नहीं है तो मैं अलग से आपको फाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आप उसको डाउनलोड करो भाई साहब 900 सौ की फ़ाइल 900 सौ की फ़ाइल मोबाइल डेटा पे डाउनलोड मोबाइल डेटा दुबई में इतना महंगा है अगर आप इंडिया में वीडियो मोबाइल में देख पा रहे हो तो भाई इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ पर इंटरनेट सबसे चीप है ठीक है यहाँ पे मुझे सिर्फ दस जी के लिए दो से तीन हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं दस जी के लिए और आप दो सौ तीन सौ रुपये में आप पर डे वन जी यूज़ कर रहे हो तो आप समझो इस वीडियो बनाने में एडिट करने में मेरे जो दिल से खून बहा है ना वो मैं ही जानता हूँ ठीक है अब वो नौ सौ एम की फ़ाइल मैंने यहाँ पर मोबाइल डेटा में डाउनलोड की दिल पर पत्थर रखे ठीक है चल तो गया ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ हालाँकि एल टूल इज़ रियली गुड डेटा मॉनिटरिंग करने के लिए लेकिन अगर मैं एस से फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा दैट इफ़ यू कैन मेक अ डेडिकेटेड ऐप अ मोबाइल ऐप विच कैन बी सिंक्रोनाइज विद द इन्वर्टर एंड वी कैन फैच द डेटा इट विल बी रियली कन्वीनियंट एंड रियली ईजी टू यूज वाई यूजिंग अ एक्सटर्नल डिवाइस लाइक अ लैपटॉप और लैंड केबल और उसको ला के फर्जी में यहाँ पर कनेक्ट करो एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी डिवाइस से ताकि आपका डेटा फैच हो पाए इट्स इट्स रियली नॉट वर्किंग आउट मैन यू नीड टू अपग्रेड योर टेक्नोलॉजी ऐसे मतलब हुआवे से कुछ सीखो यार हुआवे का इन्वर्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है मल्टी एम भी है मतलब ये प्रमोशनल वीडियो नहीं हुआवे का ठीक है लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ एंड यूज़र में बहुत सारे इन्वर्टर मार्केट में ए बी शनाइडर और आपके एस एम इन्वर्टर इन टीम सबको यूज़ कर रहा हूँ लेकिन सबके कुछ अपने प्लस पॉइंट हैं कुछ ड्रॉबैक्स हैं ठीक है तो अब मैं एल टूल दिखाता हूँ आपको ये है आपका एल टूल यहाँ पे जो आप फर्मवेयर वर्जन देख रहे हो दैट इज़ टू पॉइंट ज़ीरो पॉइंट फोर टू समथिंग फलाना डिमाका ठीक है इसको क्लोज करते हैं अब इसमें लॉगिन और इंस्टॉलर लॉगिन करने के बाद पासवर्ड कुछ जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टर सीरियल नंबर वाइज इन्वर्टर का लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज करेंट पावर सब कुछ आपको दिख रहा है अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो इन्वर्टर फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हो इन्वर्टर का लॉग आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर आपको जाना है इन्वर्टर सिलेक्ट करना है जैसे मैंने इन्वर्टर वन सिलेक्ट कर लिया इसमें क्या क्या फॉल्ट आ रही है क्या क्या फ्लॉ आ रहा है वो सब कुछ मैंने इसमें यहाँ से सी फाइल मतलब एक्सेल फाइल डाउनलोड होती है वो डाउनलोड करके आप जो है सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्टली भेज सकते हो ठीक है बहुत सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हो इसका सर्विस कर सकते हो इन्वर्टर ऐड कर सकते हो रिमूव कर सकते हो ठीक है ग्रिड गार्ड ग्रिड कोड चेंज कर सकते हो और फाइनली होम पेज पे जाके आप स्टेटस चेक कर सकते हो क्या एक्टिव पावर अपेरेंट पावर रिएक्टिव पावर पावर फैक्टर कितना चल रहा है सब कुछ कर सकते हो मतलब ओवरऑल जो भी आपका इन्वर्टर का फर्मवेयर अपग्रेडेशन है इन्वर्टर से रिलेटेड सर्विस है वो सब कुछ आप इस एस एम टूल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो और सर्विस प्रोवाइडर को फॉरवर्ड कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी क्लियर कर सकते हो इस वीडियो को बनाने का अल्टीमेट एम यही था कि आई एम दी एंड यूज़र और एस एम इन्वर्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा दर्द है ये लैपटॉप और ये लैन केबल ला, ला, लाना पड़ता है भाई इंजीनियर की तरह सोचो ठीक है इंजीनियर का काम होता है टू इम्प्रोवाइज थिंक कम चीज़ों को इस्तेमाल करके हाई आउटपुट देना या किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना क्यों पचास तरीके का सामान लेके आए साइड पे यार जब जेब में मोबाइल है उससे काम हो सकता है तो क्यों मैं लैपटॉप कनेक्ट करूं सो एस एम के यूज़र फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि जो एस एम सिलेक्ट करने वाले थे वो कुछ ख़राब है लेकिन दिस इज़ द ड्रॉबैक विच आई फील लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि वो एस एम कंपनी से हैं और मेरे इस पॉइंट को ऑफेंड कर सकते हैं तो इस वीडियो के कॉमेंट में जा आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं ठीक है आप ये भी बता सकते हैं कि वायद हुआ वे इन्वर्टर इज़ बैड तो हो सकता है मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक भी मिल जाए बहुत सारे लोग वेट करते हैं ठीक है बहुत सारे लोग मेरे वीडियो का वेट करते हैं कि मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लड़ाई कर सकें कि नहीं आपने उस इन्वर्टर के बारे में अच्छा बताया मेरा इन्वर्टर ज़्यादा अच्छा है आपका इन्वर्टर ख़राब है जो वीडियो आपने बनाया है आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है भाई आपके सामने है सब कुछ ठीक है <laughs> तो यार just make it handy and more convenient and definitely i will roll out with a new video with a better feedback you know so i i am the uh, you know uh, just keep in mind i am the end user so i have the full right to give you a proper feedback take care तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डेली ब्लॉग गाइस आई होप ये कुछ हद तक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो ठीक है और आई मेक वीडियोज़ टोटली बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी क्लीन यूज़ ऑफ एनर्जी सस्टेनेबल एंड क्लीन यूज़ ऑफ एनर्जी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव थोड़ा सा भी ज़रा सभी इतना सभी अगर लगा होगा सो जस्ट लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे एंड आई कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज